，我要是你，我就直接过去跟他们一块喝一杯。你别老这么压着自个儿好吗？这样会把你自己压垮的。你觉得他们俩发展到什么程度了？发展到什么程度你能接受？想知道特别简单，你直接走过去问他，又不是你做错事了，你为什么要这么躲躲闪闪？我不是一个人，我有儿子，我希望能给他一个完整的家。我们到底要去哪儿呢？妈妈带你去农家乐，爸爸不去吗？爸爸加班，妈妈带你去。爸爸没跟我说要加班啊。爸爸跟我说了。那我们可以等爸爸不加班再去吗？那爸爸知道我们要出去吗？小路转。小猫，媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿江女士吧，是我。哎，我们已经收到您的网上订单了。你的房间在那边儿。您拨叫的用户已关机，稍后再拨。Sorry。喂，姐夫。喂，一凡，你跟你姐联系了吗？怎么了，姐夫？我回到家里，家里没有人，给依琳打手机，手机又关机了。那小莫呢？他们俩都不在。家里少了些衣服，小莫的洗漱用品啊，书包什么的，都带走了。哦，那那说不定啊，可能上哪儿玩去了。那他至少也得跟我说一声啊，他有当我是他老公吗？姐夫。你跟我姐到底怎么了？没怎么样，挺好的。我姐我最清楚了，要是没什么事儿，她不会这么反常。一凡，我跟你姐挺好的，真没什么事儿。都到这时候了，你还捂着有意思吗？哎，嗯，信息，你看。姐姐发过来说平安无念，关机了。哎呀，那那那那肯定啊，也是发完这信息之后才关的机。要不这样，咱给姐呢发个信息，开了机之后就能收着了，好不好？你发，姐夫。我发，我发他会回吗？你可太逗了，回不回是他的事儿，你在不在乎那是你的事儿。既然这事儿已经到今天这份儿上了，我觉得我也没有必要藏着掖着了。你跟秦山到底干什么了？哎，别别，不不不，哎，不是不是，那个，你你听听听听听听我说，咱这儿，咱还是等等等等姐呀、啊，回电话来好不好？肯定不会有什么事儿的。你想啊，这小莫啊，周一还得上课呢，但是小莫呢，真的不会有什么事儿，好不好？你给我闭嘴！你回答我，你跟那个贱人到底干什么了？哎，好好说话。你说话能不能别那么难听啊？我自己现在也是一头雾水，好不好？你一头雾水，你别装啊！这事我姐早就知道了。要不是为了挽回你们这个家，一忍再忍；要不是出什么事儿，她今天根本就不会这个样子。
我告诉你，林伟，你别先撕破脸。你要是敢对我姐耍坏蛋，我把你告坏蛋。哎，一盘一盘，好了，好好耍，好了。你这么着，这这这，咱咱先回家好不好？回家听话，听话，听话，听话，听话。回回回回回回回回回了啊！那个姐姐姐，哎呀，你别闹了，你等电话啊！行了，别闹，一般，别闹，听话，别闹，回家。没有，回回了，回了啊！别闹，没有，回了，回家。哎，我说你，你怎么就这么不冷静呢？我姐都失踪了，你让我怎么冷静？她要是就走两天呢？可你这么一闹啊，不等于把你姐夫往秦山那边推吗？哎，他俩早就已经……行了，你怎么不好好想想呢？啊，你姐要是想好了要和你姐夫离婚，直接拿着离婚协议书来不就完了吗？带着小莫走什么呀？走能走几天呀？那不是被他给气的吗？你相信我啊，你姐走一定有她的原因，要么就想给大家空间，让彼此呢都好好的冷静冷静，要么就是以退为进，就想看看你姐夫没了他俩之后能怎么办。你姐呀，什么都已经想好了，就等你姐夫的态度了。好，您这么一闹，不等于没招了吗？你上次不是说找姐夫聊，你就聊成这样啊？我呀，要是能跟你姐夫谈明白了，中秋节他不就回来吃饭了吗？就你姐夫那态度啊！哎呀，咱就不说你姐夫了，还是说你姐吧。我觉着啊，得想办法，还让你姐啊改变改变。不还让我姐怎么变啊？都已经变了十几年了，贤妻良母，相夫教子，还不都是为了他吗？你也不能这么说呀、啊。你姐夫在事业上也是很成功的，好吗？那要不是我姐那么卑微的去照顾他那客户的妈，他能有这职位吗？不是你这吵吵也没有什么用啊！我吵吵什么了？我说的不对啊！好，怎么还真动气了呀？是不是？再冷静，冷静，冷静，不生气了，好不好？不是老婆，听我一句行不行？给你姐夫发一个微信，跟他道个歉，好吗？我不。听话，为你姐好。凭什么？老婆，我知道你现在呢，挺生气的。可是，在这个时候，咱们不能火上浇油，好吗？关键的问题，是得等你姐回来，让他们俩坐在一起呢，好好的聊一聊。你说，小莫都那么大了，他们能怎么着？嗯，听话，好不好？给你姐夫呢。发个信息怎么还没睡啊，妈？爸现在干嘛呢？应该睡觉了吧。妈。你给咱打电话啦？嗯，打了。爸爸让咱们好好玩。我没听到你打电话呀。妈妈打电话的时候，你正刷牙呢，宝贝儿。妈。好了。不许乱想，赶快睡觉。哎，你不是喜欢钓鱼吗？你以前喜欢跟外公一起出去钓鱼，明天妈妈带你一块儿，好吗？哦。
想起丽芬姐说的了，婚姻其实就是一场梦。咱俩肯定不是噩梦啊！别把话说那么好，我要是真得了绝症，你还不知道能坚持几天呢。怎么又来了？这话题不是说过了吗？有没有一个女的，你确信可以坚持照顾她一辈子？我是说，把手边所有的事儿全部都放下，一没心思照顾他。谁呢？你是不是不喜欢钓鱼啊？要是不喜欢，咱就玩别的。妈，我是不是又失败了？嗯。我们老师根本没布置手工课。哦，是这样啊。这么说，是你想帮妈妈？妈妈呢，主要，主要是想让爸爸好好想想。小莫，既然你已经知道了，妈妈也不想瞒你。假如有一天爸爸离开我们了，你能接受吗？他离不开，因为妈妈不会把爸爸让给别人的。短信也没回，什么都没回。一凡那边什么情况？啊，那个一凡这边也没。那个，哎，要不我过去陪你待会儿？不用，不用，不用。你在家里好好陪陪一凡吧。啊，不是姐夫，那个一凡说那些话呀、啊，你你你别往心里去啊。没事，你放心吧。这种事我理解。你跟一凡没什么事吧？啊。我我俩都没什么事儿，那个什么，那个姐夫啊，你甭劝我了，这个事儿让我好好想想吧。哎呀，你要相信你姐
，他一定能处理好的。我和我姐姐回去那天晚上，问了王雨明一个问题，什么问题？问你呢，什么问题？怎么？于雷，他要结婚了。当年你跟于雷在一起的时候，我是当了多久的电灯泡？难受了吧？说什么呢？人家都结婚了。对，所以我们现在就大方的祝福吧。必须啊，已经祝福了。哎，那我说，你问了王雨明一个问题，什么问题啊？哦，我就问他，我说如果这肿瘤不是良性的，问他要不要？他说他要，那不是挺好的吗？做什么呢？也不是，我在长瘤以后到问他之前，其实我心里已经想过很多遍了。我突然就发现，这个问题的答案虽然心里一点底都没有，我自己都吓一跳。人家不都说要你了吗？是啊，可是我一点也不感动啊，我从心里就不信。嗯，我也不知道到底是对他没有信心，还是他说这个答案给我的感觉让我觉得没有信心。反正后来我又问他。我说，那这个世界上到底有没有一个人，就算是得了恶性肿瘤，他也能够不离不弃，照顾他一辈子？然后呢？然后他犹豫了。反而是这种犹豫给我的感觉，他的态度是坚定的，就是有这么一个人。他可以尽职尽责，一直照顾他。你听明白了吗，江大律师？这是不是太敏感了？这样可不好。我一点儿也不敏感。这就是女人的直觉，一个已婚女人的直觉。那你觉得那人是谁？他以前跟我聊过一个新闻系的女孩。叫小韩，跟我结婚之前还惦记着人家，现在还惦记着？不知道，没问过。江大律师，能不能拜托你好好了解一下你这个男人，不要再去一味的帮他。你要知道这个男人值不值得你去帮。就是不知道啊。反正这事儿吧，我一想到于雷，我就觉得特别踏实，特别有把握。这要是他碰到这种事儿，肯定不撒手，绝对管到底。哎，你别再深究下去了，再深究下去可就麻烦了。我俩现在已经麻烦了，看出来了，你都开始想到于雷了。嗯，那个只是寻找一个心理平衡点。我怎么觉得你现在对婚姻那么迷茫呢？不知道啊。以前，不管他碰上什么事儿，我心里都过得去。这回，我一直就认为，婚姻就是一种。两个人在最黑暗的时候，我都能拉住他的手，他也能拉着我不撒手，然后一起寻找正能量，一起度过去的那种情分，或者是在最困难的时候，他也不会离开的那种踏实。我怎么觉得你们俩可能也会走到那一步？我姐，还有我姐夫，一起度过那么长时间，结果呢？哎，说。
说不定你跟于雷的那种信任也只是错觉呢，就像你姐还有你姐夫一样的。先去吧，先去吧。你们俩去哪儿了？这是。爸爸。哎呦，宝贝儿，你们俩去哪儿了？我们俩去农家乐了。下午一定要跟爸爸说，听见没有？以后妈妈都可想你了。哎，想你，嗯。宝贝儿，你先上楼，爸爸一会儿上楼陪你玩。哎。跟妈说点事儿啊，快去。老婆，什么情况啊？电话不接，微信不回，咱们结婚那么多年，我从来没有这样过。跟我招呼不打，带着小莫，说消失就消失，到底什么情况？你跟我说说。你说句话行不行？我一个人在家里就像一个流浪汉一样，饭没人做，衣服没人洗。我这老公当的，老婆跟孩子去哪儿了，我都不知道。咱们这个家还像个家吗？我不是给你一个月时间吗？你都干什么了？上班下班回家呀。我公司事儿多着呢，我天天都在忙。忙着约会吧。你说什么呢？就没打算跟他分开，对吗？哎，老婆，你误会了，我跟你别跟我说，你们在柔软时光牵着手谈分手，还要撒谎吗？你还想骗我到什么时候？那把钥匙，还有你每次回来身上的香水味儿，信誓旦旦骗我说要辞职。知道什么最让人伤心吗？就是我每次劝我自己去相信你要说的话，恐怕那个时候你都在庆幸自己又一次顺利过关了。还有，从什么时候开始，你手机通讯录上我的名字，从老婆变成了依林？那个名字你用了十六年了，你别来碰我，别再拿我对你最后一点信任不当回事了。再这样下去，你根本不配当个丈夫，更不配做个父亲。你想好了，如果这个家真不要了。就直接去找一凡，他是律师。如果日子还想过下去，那就请你把自己的事情处理好。都想好了，我断。怎么断？我跟他说。我不信。先这样
，你让我想想。秦山，我依林。今天下午有时间吗？想请你喝杯咖啡。怎么选这么一个地方啊？这地儿你熟啊？咖啡我已经替你点好了，谢谢，不用客气。这么多年了，我们都是老熟人了。虽然不是朋友，当然了，我曾经把你当成是朋友，你从来都没有过。说这些有意思吗？有啊。如果我们是朋友的话，你跟林伟的事儿，我就会特别恨。我们现在不是朋友。虽然我也恨你，但还不至于把这杯咖啡泼到你脸上。你恨我都恨到这个份儿上了，就是做不出来而已。我不像你，什么都能做得出来。其实感情的事情呢，有时候左右不了的。你也是女人，你明白的。而且我不认为我这个事情有多卑劣，我对林伟没有任何的要求。我对他的爱未必比你浅，我对他的付出未必比你少。只不过你比我先到而已。先到就是先到，出去买东西还要排队呢。你戏也唱了，台也登了。现在是不是该下去？这好像不是你说了算吧？我是为你好，想给你留点面子。准确的说，是想给你个台阶下。一会儿如果台阶撤了，你直接摔下去，不是很难看吗？好啊。那就尽管撤吧。喂，老婆。他就在我对面。你跟他说。心真够宽的呀！你们能够当什么事情都没有发生一样。这个你跟他在一起的时候，就应该想清楚。秦山，秦山，你现在是不是也尝到了被欺骗的滋味啊？是林伟欠你的。我替他向你说一声对不起。音乐大篷车，开始我们的音乐之旅。Hello， 大家好，我是小丫。今天呢，我给小扎代班。可能大家最近会有点奇怪，为什么我老是代班呢
。我最近的生活，其实过得也有点混乱。或许人在混乱的时候，工作是最好的调节方式。工作可以让人没有时间去胡思乱想，可以让人暂时逃离。然而，时间终究有一天。会把一切清楚地呈现在你面前。是的，当你感到痛苦、迷茫、无能为力的时候，请交给时间。下面的歌送给你们。也许这才算是一种安全。别心疼我疲倦，给我一点时间。有些人很勤劳嘛，白天都开始上班了。嗯，在你心里我是上夜班的是吧？看你，怎么样？时间把你的事情都理清楚了？关你什么事儿？没理清，我帮你理、啊。打住！你看啊，这个呢是给你买的，这个呢是给我那个同名同姓的兄弟买的。行了，这些东西放下吧，你可以走了。不要，太沉了，我帮你送着，顺便呢看看我那兄弟。又来这，咱能不能不给警察通知添麻烦？这个呢，是物业保安的电话。我现在把这个电话拨出去，他们半分钟之内马上到。也没这个必要吧？怎么说，咱俩也是朋友。谁呀、啊？我去看看是谁来了。谁来了？谁来了？啊，嫂子，哎，小芳，你看，你今晚过来看你了。小杨，怎么回事啊？哎呀，嫂子，你看看小宝同名的兄弟给他买什么好吃的？鸡胸骨、狗咬胶，哇！哎，行了行了行了，哎，我问你啊，杨小宝怎么找你惹你了？舅妈，别卖萌撒娇，嫂子。你那儿好点没？别扯歪话题，我问你话呢。没怎么，我就是不想看见他。不是人家哪一点不好了？他什么都好，我不好行了吧？你之前一直想找一个四十岁的有钱人，这理论你是不是已经实践过了？这实践是不是已经失败了？那失败了，你总得反省一下，这问题到底出在哪儿吧？我现在不就是在反省的吗？你没看着我单着吗？你这哪叫反省啊？你这叫反抗，不是不让你找男朋友，是让你找一个靠谱点的男朋友啊！一个方坤就把你逼成这样了。嫂子，你冷静啊，我去给你倒杯水。你你你，回来你回来，我不喝水啊！我就跟你说句话，说完我就走。人杨小宝挺好的，真的。你别看他平常看起来那么小气，但有钱人都是省着花、计划着花。这顾家，你家长要是跟他在一起了，什么事儿都不用管。对。嫂子，你说的特别对，那你当初为什么不考虑他呢？我这啊，都是我结婚以后，你什么意思啊？他有话是吧？不是不是，嫂子，你不会对我哥不满意了吧？少往我身上扯。啊，好，好，我跟你说实话吧。以前呢，我跟大叔在一块儿，我只看重钱，没看重感情。现在呢，经过我这么多天的反省，我明白一个道理，那就是跟大叔在一块儿，既要看重钱，又要看重感情，就像韩剧一样。你没救了，嫂子，你等着啊，等着我跟大叔来一场电光火石的爱情。哪儿那么多电光火石的爱情？你都电光火石了，你睁眼你还看得清楚吗？感情是需要积累的。需要积累，也需要有基础啊，要不然你跟小韩姐，我们怎么了？我去给你倒杯水，倒杯水，倒杯水，喝点水啊。我跟你说一下，哎，小宝，来来来来来来，来正好，你给看一眼那个网站。哎哎，对了。
，还有上回你说的那个什么公司要杀毒，那是乐园乐园。哎，对对对，什么时候去啊？嗯，要不这样吧，今天忙完杜总的活，咱明天去。王总，我们快要有钱了呀。那当然了，<笑>哥，那个要不我就不去了，你们去吧。啊？怎么了？聚财，让我回去。你你听我说啊，就是我知道这个节骨眼上我确实不应该走，就是我媳妇不是怀孕了吗？而且这孩子马上就出生，现在全都是用钱的地方，我是真没办法。那杜总这边第一部分不也做完了吗？对对对对对，很正常，理解理解。是，的确第一卷做完之后呢，你已经帮了我们很大忙了。再者说了。把你留在这儿吧，有点大材小用。那个这么着，哎，呃，今天晚上啊，公司聚个餐，算是给你呢践个行。另外啊，提前祝贺你呢，当爸爸，好不好？别别别，那个聚餐就算了，我都够不好意思的了。不不行不行不行，咱好的请不起，咱请一般的，行不行？六点钟我准时回来。哎，我这有点事儿，我先挂了。你跟着我干嘛？你不是说你找不到平衡了吗？你不是说你动摇了吗？青山，我想跟你说一声对不起。对不起，我以为你真爱上我了呢。我是真的有点爱上你了，我说的是实话。是真的。你看，你敢吗？对不起。你别跟我说“对不起”这三个字。我一开始就想到这种结果了，但是唯独不能让我原谅的，是你居然当着江一丽的面，在她的电话里跟我说分手。我不管别人怎么看我们这段感情，反正在我心里，我有多爱你，这份爱就有多珍贵。青山，我知道你对我的感情，都，我知道我现在说什么都没用。你别说了，别说了，你也太小瞧你自己了，怪不得你找不到平衡呢，因为你太懂得怎么把天平偏向于你这边了。你说。这一个家常菜，吃了好几个月也吃不腻啊。要不怎么叫家常菜呢？来，喝一个吧。来来来来来来来来来来来，来一个。哎，当初呢，豪言壮语叫你来的，现在把公司弄成这样也挺不好意思的。反正你要是想这儿了呢，就过来吃家常菜嘛，是吧？咱就是不是同事了，咱还是朋友呢。那个大伙儿有什么需要，一个电话我肯定能。得嘞，冲这句话啊，以后公司要是做好了，欢迎你回来。行，那我等。得，那咱就做好欢迎陈大总监再回来的准备呗。好，行，这个可以，那就来来来来来，那就欢送变成欢迎了呗。对对，来来来，欢迎回来啊！欢迎。好了，杯中酒了啊，杯中酒。嗯。哎，黄老大。好下基金是吧？行，我查一下。嗯真的得了恶性肿瘤，你还会要我吗？我要，我肯定要。我从心里就不信。需要积累也需要有基础啊，要不然你跟小韩姐……有没有一个女的，你确信可以坚持照顾她一辈子？反而是这种犹豫给我的感觉，她的态度是坚定的。小韩，他可以尽职尽责，一直照顾他。
你好，一共是五百二十六。哎，以前没那么贵啊。平时你也没点这么贵的酒啊。是，咱这个不管酒是什么啊，咱重要的是这份情感啊。来。哦，不好意思啊，人流不足。啊，那个李明哥，啊，要我来了。哎，别别别别别，不是我来，我来，我来，我来。你那钱得留着养孩子啊。我我来，我来，我来。来来，六百啊。人、嗯、家那,那什么，那个让他开个发票，回头给你报报个销。回头再说。那行，<咳>那咱那个吃好喝。哎，对不起啊。哎，那个，那个谁，一凡啊，我我先挂了，有事儿，一一会儿给你打过来啊。那个都没酒了吧？没了，没了。行了，没酒了，咱咱撤吧。行，走走走，保持联系啊。哎，走。给我打电话，催让我回来，找我什么事儿啊？你现在挺忙的是吧？是，挺忙的。公司现在一大堆事儿呢，要钱钱跟不上，要人人没有。今天陈涛说要辞职，我能不让他走吗？人老婆大着肚子呢，我不让他走，人吃什么喝什么？人走走呗。我说给他建个行，请他吃个饭。结账的时候，我身上连个钱都没有。我当着一大堆同事的面，你说我连个钱都没有，人最后小宝拿出钱来把这饭钱给付了。怎么说我也是一老板吧？好，咱不说我是不是一老板，我是一老爷们儿吧。我我请人吃个饭，我连个钱都没有，你说我能不烦吗？哎，行了，我跟你说你也听不懂。行，反正我也听不懂。你是结婚前这么忙呀，还是结婚后才这么忙啊？你说你弄这么个公司，这么多人帮你，结果现在要钱钱没有，要人人也留不住。你心思到底有没有在公司上啊？你这话什么意思呀、啊？啊？行行行行，我我今天不想跟你聊了，再这么聊下去，咱俩就非得打起来，行吗？不聊了，行不行 ？OK。我也不想跟你吵架，叫你回来呢，也是想好好跟你聊一聊。那行，你说吧。你前女友叫什么来着？怎么又问上这问题了？这跟咱俩聊的事有有什么关系啊？我是你老婆，我不能问吗？江小涵，行了吗？就是想知道啊，这个蒋小涵在你心中到底是个什么位置啊？我挺介意的。你看啊，我们是夫妻，对不对？夫妻就应该互相了解，只有互相了解了，才能好好的走下去。所以，他到底是个什么位置啊？不想说，不想说没事儿，那我接着说。我上次问过你，有没有一个女的，她得了绝症以后，你还可以放下手边所有的事儿，一门心思照顾她。我记得你当时没说话。说实话，我挺难过的，因为我知道那个人不是我。是他吗？这要是搁以前，我也没那么想知道。毕竟我也不是你肚子里的蛔虫，不可能知道你一直在想些什么。而且你又没有表现出来，我也没把这件事当回事儿。可是现在，就今天晚上，我就是想知道。他到底在你心中是个什么位置？我又是一个什么位置
，我得知道这些以后才能安心，我才能跟你好好好好的往下走，我才能有安全感。我觉得你今天晚上吧，有点无理取闹，你想说什么你直接说呗，你想表达什么，还是你觉得我做了什么事儿你直接说出来。你干了什么你自己心里不清楚吗？我做什么事儿了？我我我现在公司忙成这样，我能做什么事儿？你告诉我，我能做什么事儿？王宇明，你要是这种态度的话，我也没法好好跟你聊下去了。你自己想吧，想清楚再说。今晚我睡小燕房间。你说句话。其实我觉得吧，男人有点秘密很正常。这是秘密吗？你知道一个男人结婚的时候连个伴郎都没有，意味着什么吗？意味着什么？意味着他的朋友就是那个小韩的朋友。你别在这瞎分析了，多大点事儿啊！夫妻俩磕磕绊绊很正常，搞得跟你结过婚一样。我爸我妈没事总吵架，但是该低头就得低头。夫妻分居久了会出问题的。我们早就出问题了。小孩之前有个字儿没说出来，我知道他想说什么。我就是一个替代品。什么意思啊？他觉得你像那那小韩？我不知道。那我问你，他跟那个小韩有没有联系过？不知道。见过面吗？不知道。那就是没有。凭你们女人这方面的嗅觉，要是有不早就知道了。哎，河马，哦，王老大。哎呀，我很纠结。你纠结什么呀？我告诉你，这个女人对你们的婚姻肯定不会造成任何威胁。但是有一点啊，那就是你内心有那么一点点的小骄傲在作祟。什么是骄傲？好好想想，什么是骄傲？骄傲啊，就是恋爱的调节剂；骄傲就是离婚的催化剂，懂吗？你瞒呢？你过来，我问你，昨天你们俩聊的怎么样啊？没聊，话都没说。嗯，我得说你几句了啊！人家一凡刚出院，你就惹他生气。你又不是不知道，他这毛病怕生气。你跟妈说句实话，你是不是心里还惦记着小韩？不是您想那种惦记，哪一种惦记也不行。你这都结婚了，你知道吗？我这以为你结婚以后这事儿就放下了。我跟你说，你必须给一凡一个态度。那你想干什么你？我想上班，干什么呀？哎。哎，听说尾款到账了？嗯，那你应该高兴啊，这天绷着脸，怎么了？还跟一凡闹别扭呢？就上次生病那事儿。哎，我说你能不能不烦我呀？我懒得理你。小丫，哎，小丫，哎，小宝，我哥今天情绪有没有什么异常啊？相当不正常，就在我对面。不会吧，我闯祸了！你怎么能跟一凡说蒋小涵？你，你把电话拿来。你跟你哥说吧，你别骂他啊。不是小丫，你有毛病吧你啊？你跟一凡说什么蒋小涵的事儿、啊？喂，怎么怎么还给我挂了呢？小宝，小宝，你吃什么呢？给他拨过去，你问问他，他到底跟一凡说什么了？一凡啊，正跟我念叨这个蒋小涵呢，我还琢磨呢，怎么就突然间跟我念叨蒋小涵这事了呢？你打电话过去，你问问他什么情况。
，他能说什么？你是他亲哥哥，你们俩事你们俩回去解决去。你赶紧给他打回去，打回来了。哎，小杨，赶紧冲医院，小宝不行了。什么？怎么小宝怎么了？吃了块骨头，卡到嗓子里了。那现在呢？在里面呢。小丫不接电话，王一鸣不接电话，江一凡也不接电话。这都几点了，一个都不回来。小丫为什么不接啊？哎。是不是又出什么情况了？我我现在根本就顾不得他了，我主要是想让他劝劝一凡，这不年轻人好沟通吗？我怎么觉得，这一凡跟小韩越来越有点像啊？你别这么说啊！你要这么说，我还真觉得有点对不住一凡了。哼，你还知道对不住啊？你少做那些对不住的事儿啊！我做什么对不住事儿了？哎，什么英明决策不是我提出来，你都干什么了？我可不操那份闲心呐、啊！年轻人有年轻人的活法，这孩子们都大了，他们自己能够处理好自己的事情。可是你一掺和呢，这性质就变了。行了吧你啊，你儿子跟你一样，看问题太肤浅。你看得深，哪个你看上了？当初雨明跟小韩两个人好，你硬是给拆散了。换了小凡呢？你哪哪都看不顺眼，挑三拣四的。哎，你是给儿子娶媳妇儿，还是给你自个儿娶媳妇儿啊？我娶儿媳妇儿，怎么了？我还告诉你，我这辈子我都不会后悔，我阻止了雨明跟小韩出国这事儿。那一凡呢？一凡怎么了？一凡，一凡，我现在不是正在给他做这工作呢吗？哼，干什么呀？哼，你除了会看报纸、钓鱼，你还会什么呀？哟。回来了，爸，回来了，妈，爸，你们还没睡呢。哎呦，这都没回来，我哪睡得着啊？我这不是回来吗？让你们担心了，你们赶紧休息吧啊！哎，不是，嗯，你别去小丫那屋睡了，我替雨明跟你道个歉。不用了，妈，我累了，真是挺想休息了。你们也早点休息吧。不是，你累了就在自己房间睡吧。啊，老睡小丫那房间，这这叫怎么回事啊？你进去跟他好好谈谈啊，谈不好你别给我出来。怎么还不出来呀、啊？不会出不来了吧？你小板命大，没事儿。还没事儿呢。都弄成这样了，还没事儿。你说我最近怎么过得乱七八糟的，把自己弄成这样，我跟我嫂子弄成这样，现在小宝也这样了。我也没咋样，你看你说的，我这不挺好的吗？哎，出来！哎，医生怎么样了？取出来了，暂时没事。要保险呢，还得观察一晚上。观察观察，我们观察。你要没话说，就出去吧。我跟小韩呢，结婚之前我都跟你说清楚了。你说清楚了吗？我哪点没说清楚呀？那那电脑里面蒋小韩的搜索记录是什么意思？这小韩出国之后，我给他打过电话，国内的号码停用了，找不着他了，我就给他写电子邮件，他也没有给我回过，那我就变成了去搜集他的报道。那我当时认为这是我跟他能够唯一联络的方式了。那再后来，我就看见他跟一个叫 Ruby 的两个人联名写这个报道了，那我就明白是怎么回事了。那慢慢的，我就放下了。这我都跟你说了，这都是婚前的事儿了。是我没问你婚前的事儿啊。我俩是不是已经结婚了
。那我问你，我现在看到的蒋小涵的搜索记录是怎么回事？小燕啊，一直特别崇拜这小涵，她老收集她的报道。她前段时间跟我说呢，她好长时间就没出报道了，所以我就上去。一凡，就算是一普通朋友，在那么危险的一个地方突然间失去联络了，你不会？我不会。我已经结婚了，我接受不了我的老公再跟我结婚以后，口口声声还说着爱我一辈子，心里还惦着另外一个女的，这我接受不了。一凡，我已经跟你结婚了，我跟你结婚的时候我心里很清楚了，你为什么为什么这么不信任我？我怎么信任你？要搁以前，我真特别信任你，说什么我都信，但现在对不起，我真信任不了。你的遐想，这属于你的假设。假设，这些就是事实。电脑上面，我要不要现在翻出来给你看？蒋小涵三个字，你当我瞎呀？你这不是惦记他，这是什么？我惦记什么了？我惦记，我有的心惦记吗？我公司刚刚起步，我惦记公司之后还惦记不过来呢。我那公司的事你处理好了吗？你怎么知道我没处理好呢？那哪件事处理好了？到现在为止，我不想跟你吵了，咱俩冷静冷静，行不行？咱俩别就这一件事，车轱辘话来回说。我车轱辘话呀，王宇明，你要是把这些问题一个一个给我处理好了，我至于现在跟你说。说这个吗？咱别钻牛角尖，行不行？你要这样的话，解决不了问题，咱别老记扣子，行吗？我倒是想不记哥他，我不是正等你给我答案吗？行行行，我给你答案，行了吧？我给你答案。小韩跟工作没关系，没关系。你现在连心都不在工作上，你说有没有关系？我不想跟你吵了。小韩的事我说了没有？我说清楚了吧？啊，你爱信不信。哦、啊，对了，还有，你现在啊，你想睡哪儿就睡哪儿吧，你。怎么样了？我们的事儿，我们会自己处理的，你们就别跟人瞎操心了，都赶紧睡觉吧。不是，妈跟你说一句啊。夫妻之间，有的别扭能闹，有的别扭可不能闹啊！夫妻之间哪有不吵架的？洗睡。嗯你感冒吗？哎，你别想歪了，听见没？这话说，我还怕你占我便宜呢。说什么呢？你怎么了？落枕了。你一晚上没动过啊？啊，怕吵醒你啊？哎，对了对了，来。动不了，但是咱嘴儿甜。让医生帮你买个早餐，赶紧趁热吃了啊！哎呀，哎呀，麻了啊、哦！嗯，干嘛这么看着我？不喜欢吃啊？一会儿给你买点别的。谁叫杨小宝？我叫杨小宝，你也叫杨小宝，好，来进来跟我领宠物吧。我觉得雨明说的对，对小韩的事儿，你太矫情了。现在关键是你们俩之间，最近你们的关系是不是有点冷了？不知道。谢我觉得。是你太关注他了，有些事儿你不用帮他，像月供，让他自己还。哼，还不止月供呢。算了，他也掏不出来，还是不得我掏啊？你要是非帮他也行，但是切记一点，不要老发表意见。